Nhị Mây xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức giải trí đám bệnh 90 channel. Quý vị và các bạn thân mến, sau rất nhiều tin đồn thổi về tài nguyên phim ảnh của Tiêu Chiến thì cuối cùng cũng có câu trả lời. Mới đây Tiêu Chiến đã có chuyến đi thăm phim trường nơi diễn viên Cận Đông và Lý Tiểm Nhượng đóng. Sau khi biết có người bạn tốt đang quay phim ngay bên cạnh, Tiêu Chiến đã có chuyến đi tiếp xúc với đoàn làm phim này ngay ở Bắc Kinh. Nhóm của anh cũng đã trò hỏi trước những nhân viên có liên quan trong đoàn làm việc. Sau khi Tiêu Chiến đến, anh ấy đã tự tay cùng với nhân viên ép nước trái cây. Tiêu Chiến còn mời cả đoàn uống trà sữa. Đó là trà sữa trái cây và ít đường. Anh ấy biết rằng các cô gái không thích quá ngọt vì sợ rằng sẽ càng tăng béo hơn. Một nhân viên đã tiết lộ rằng hương vị của món trà sữa này thực sự rất ngon. Đó là một nhãn hiệu trà trái cây nào đó. Tiêu Chiến thực sự là một người rất coi trọng việc giữ gìn sức khỏe. Anh ấy đặc biệt chú ý đến các chi tiết nhỏ khi đối xử với người xung quanh. Thời gian trước, Tiêu Chiến cũng đã tặng túi quà có cốc giữ nhiệt cho đoàn kịch như Mộng Chi Mộng. Và thật tình cờ trong số các nhân viên được anh ấy tặng trà sữa cũng có phen đen của Tiêu Chiến. Ban đầu khi nghe tin anh ấy đến, họ có vẻ không thích lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến trực tiếp cùng nhân viên ép nước trái cây và còn gửi tặng trà sữa cho cả đoàn, người này đã thực sự choáng váng và quay xe ngay lập tức trở thành fan của anh ấy. Một cư dân mạng cho biết mẹ của bạn ấy rất hâm mộ Tiêu Chiến. Khi nghe anh ấy nói Tiêu Chiến đã đến, mẹ bạn ấy liên tục nhắn tin hỏi thăm. Và người này đã nhắn tin cho mẹ nói rằng Tiêu Chiến rất đẹp trai. Những người qua đường từng nhìn thấy Tiêu Chiến đều hết lời khen ngợi ngoại hình của anh ấy. Đồng thời họ cũng đánh giá cao sự lịch sự trong cách cư xử với người khác của Tiêu Chiến. Được biết Tiêu Chiến và Cận Đông là bạn cũ, họ từng hợp tác với nhau trong lễ hội mùa xuân. Họ đã có cuộc trò chuyện và giao lưu khá thân thiết. Khi đó cả hai từng đồng ý hợp tác nếu có cơ hội. Lần này Tiêu Chiến và Cận Đông thực sự đã nhờ đến dự định ban đầu và cùng nhau ngồi xuống bàn bạc. Kết quả của chuyến đi thăm phim trường này như thế nào, có lẽ tôi sẽ cung cấp ở tin tức sau. Nhưng đây là dấu hiệu tốt cho thấy Tiêu Chiến vẫn có rất nhiều nguồn lực tìm đến. Hiện tại người hâm mộ đang rất mong chờ những thông tin về bộ phim tiếp theo của Tiêu Chiến. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây Tiêu Chiến đã hâm nóng mạng xã hội với bộ ảnh trên trang bìa tạp chí Eo. Với bộ ảnh này, Tiêu Chiến đã khẳng định được vị trí của mình không hề giảm sút. Người hâm mộ đã đổ xô và đặt mua và theo số liệu tạm thời thì có vẻ như đã có hơn 10 triệu bản được bán ra trong vòng 1 giờ. Nhìn vào con số này mới thấy, Tiêu Chiến thực sự nổi tiếng đến mức nào. Sự nổi tiếng và ảnh hưởng của Tiêu Chiến đã được nhìn thấy từ vài năm trước đây. Vào năm 2018, Tiêu Chiến cũng đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Phong Cách Sống. Đã có 7.500 bản được bán hết trong vòng 2 giờ đồng hồ, số tháng 9 năm 2018. Khi đó người hâm mộ quốc tế hầu như chưa biết đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng mới chỉ là tân binh trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc. Tạp chí đã bán ra 7.500 bản trong vòng 2 giờ đồng hồ. Đây cũng là một con số đáng ghi nhận đối với một tân binh. Khi phát hành bom tấn mới của Tiêu Chiến, em đã đề cập đến những đoạn phỏng vấn của Tiêu Chiến trước đây. Tiêu Chiến đã nói rằng Nếu không thay đổi đối với tôi, là làm sao để mang đến cảm xúc chân thành cho khán giả, chứ không thể cứ đam mê là được. Cảm xúc tập trung đến 100% rồi, nhưng khán giả chỉ cảm nhận được 50% thì sao? Quý vị và các bạn thân mến, Phiên Đen vẫn không ngừng tuyên truyền rằng Tiêu Chiến đang bị các nguồn lực bỏ rơi sau chiến dịch thanh lãng. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Công việc chuẩn bị cho buổi chụp hình trên trang bìa tạp chí Eo này đã bắt đầu từ đầu năm. Thời gian chuẩn bị là cả năm trời, cuối cùng cũng đã được phát hành. Điểm đặc biệt ở bộ ảnh lần này của Tiêu Chiến, bạn có biết là gì không? Chuyên gia trang điểm cho toàn bộ buổi chụp hình cũng do Tiêu Chiến mang đến, là người của anh ấy. Với những tạp chí hàng đầu, họ thường khắt khe hơn trong khâu tuyển chọn. Và đương nhiên, chuyên gia trang điểm thông thường sẽ do tạp chí chỉ định. Do đó, thực lực của Tiêu Chiến thực sự không thể coi thường. Thậm chí người ngôi sao có thể ghen tị, chuyên gia trang điểm của chính anh ấy mang đến và các tạp chí hàng đầu đã phải ủng hộ. Mới đây Tiêu Chiến cũng đã đăng bài viết trên tài khoản cá nhân của mình. Cuộc sống đầy kịch tính, tình yêu không giới hạn, hãy cùng tôi tham dự sự kiện để cử phim truyền hình hàng năm. Được biết sự kiện này bắt đầu vào ngày mùng 1 và sẽ kết thúc vào ngày mùng 7 tháng 12. Sau khi khóa đề cử phim truyền hình hàng năm, thì hạng mục nhân vật phim truyền hình được yêu thích nhất cũng sẽ bắt đầu khởi động vào ngày 8 tháng 12. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng thông báo kết quả cuối cùng sẽ do nhóm chuyên gia quyết định và tham khảo sự gợi ý từ người hâm mộ. Nhưng mây sẽ tiếp tục mang đến các tin tức mới nhất trên 8790 channel. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các tin tức về idol của bạn nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các tin tức tiếp theo.